ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫത്തിമാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന പോലെ മുട്ട വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഗ്ഗ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏഴ് കോഴിമുട്ട ഇതുപോലെ പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മുട്ട എടുക്കുക പിന്നെ ആ മുട്ട ഇതുപോലെ വൈറ്റ് പൂഷൻ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞതാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാല പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് കടലമാവാണ് അര കപ്പ് കടലമാവ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യം കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എത്രയാണോ വേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് മുട്ടയിലാണ് കേട്ടോ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം വെള്ളത്തിലല്ല അപ്പോൾ ഒരു മുട്ട ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വൈറ്റ് പൂഷൻ ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നോക്കി നോക്കുക കാരണം മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് ചീത്താക്കണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു മുട്ട മുഴുവനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി വെള്ളം ഒന്ന് ആക്കിയിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇനി വേണ്ടത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഞാനിവിടെ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നുള്ളി നുള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുക അപ്പം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ മഞ്ഞ പൂഷന് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മഞ്ഞ ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര മഞ്ഞ ഭാഗം ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കത് പിന്നെ കഴിക്കാം അതല്ല അങ്ങനെ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മുട്ടേൻ്റെ മഞ്ഞ ഭാഗം മാത്രം ചേർക്കുക കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ കിച്ചണൊക്കെ ആകെ വൃത്തിയേടാവും മൊത്തം ഒക്കെ എണ്ണാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഞാനിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബാച്ചോ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഫ്താറിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാലും ഒരു വെറൈറ്റി ഒരു സംഭവമായിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാതും ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ വേറൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പൊരിച്ചിട്ടുള്ള അതേ ഓയിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ട് പച്ചമുളകും ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഉണക്ക മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഒരു ഡെക്കറേഷനും കാണാനുള്ള ഒരു ലുക്കിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതുണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഇനി നമുക്ക് പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം സോസ് ആദ്യം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓയിലൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ബജി പൊലത്തതുണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും അതുപോലെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സോസിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചും നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത്